హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు విందు వినోదం మరి ఇవాళ మన షోలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మనతో పాటు ఒక పార్టిసిపెంట్ ఉన్నారు మరి ఇంతకీ ఆమె ఎవరో కనుక్కుందాం హాయ్ మేడం మీ పేరు నా పేరు వెంకటలక్ష్మి అండి వెంకటలక్ష్మి గారు సో ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా అండి మీరు బాగున్నారా నేను ఆల్ టైమ్ గుడ్ సో ఎక్కడ ఉంటారు మీరు మాది సొంత ఊరు కాకరపర్రు అండి కాకరపల్లి కాకరపర్రు కాకరపర్రు ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది అది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు దగ్గర అండి పాగోజి వెరీ గుడ్ మరి అయితే మీకు వంటలు అంటే చాలా ఇష్టం అంటుంది నాకు ఇష్టం అండి చెయ్యడం సరదా చేయడం సరదా వెరీ ఆటలు సరదా మీ వంటలు అందరికి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి నచ్చితే నచ్చుతుందండి వెరీ గుడ్ సో మొత్తానికి అయితే ఇవాళ మా షోలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నందుకు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషం అండి చాలా సంతోషం మీరు ఎలాంటివి చూస్తూ ఉంటారా ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటాను చూస్తూ ఉంటారా మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా నేను కూడా ప్రోగ్రామ్ లో చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకోలేదు కానీ అనుకోకుండా ఈ ఊరు వచ్చా నేను మా పాప గారు ఊరు ఈ ఊరు అనుకోకుండా వచ్చా వచ్చాక అనేసరికి నాకు అసలు సరదా ఉన్న మొదట చేస్తా అన్నా వెరీ గుడ్ సో చాలా మంచిది మరి ఇంతకి ఇవాళ మా విందు వినోదం ప్రేక్షకులకి ఏం డిష్ తయారు చేసి చూపించబోతున్నారు నేను జిల్లేడు కాయలు చేస్తున్నా అండి జిల్లేడు కాయ బాగుంది అంటే ఇది మీ మీరు తయారు చేసిన డిష్ లేకపోతే సాంప్రదాయంగా వస్తుంది సాంప్రదాయంగా వచ్చింది సాంప్రదాయంగా వస్తుంది మా అమ్మమ్మ గారు మా అమ్మ గారు చేసేవారు మామూలుగా వినాయకుడు చవితి చేస్తా ఉండి తర్వాత ఇప్పుడైనా దేవుడి దండం పెట్టుకు చేస్తే విఘ్నేశ్వరుడు చేస్తా ఉంటాం విఘ్నేశ్వరుడు చేస్తారు వెరీ గుడ్ సో మొత్తానికి మరి మీతో పాటు మాట్లాడడం మాకు చాలా సంతోషం కలిగిస్తుంది మరి ఇవాళ మనం షోలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఈ జిల్లేడు కాయ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉంటాయి కదా అవి ఒకసారి మన ప్రేక్షకులకు చెప్పేద్దాం మైదా పిండి అండి కొబ్బరి కూరు బెల్లం యాలకులు నూనె సో ఇన్ని తక్కువ ఐటమ్స్ తో మీరు జిల్లేడు కాయ తయారు చేస్తారు తక్కువ తోటి టైం కూడా తక్కువ టైం లో తక్కువ టైం లో అయిపోతుంది సో ఇది ఒక స్వీట్ డిష్ కదా ఇది ఆ మరి అండి స్వీట్ బెల్లం బెల్లం కొబ్బరి కూరు పచ్చి కొబ్బరి కూర అండి పచ్చి కొబ్బరి బెల్లం కొబ్బరి కూరు మైదా పిండి మైదా పిండి యాలకులు ఓకే సో మొత్తానికి ఒక మంచి స్వీట్ తినిపిస్తున్నారు తలపడాంకోము మామూలు నూనె తోటి ముందు నీళ్లు వేసి మైదా పిండి కలిపి తర్వాత కొంచెం నూనె వేసి అరగంట ముందు సెట్టుకోవాలి అరగంట ముందు పెట్టుకోవాలి ఇంట్లో కలుపు సెట్టుకోవాలి అరగంట ముందు సో అయితే మనం మొత్తానికి మీరు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చూసేసారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అలా సో ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా మనం దీన్ని స్టవ్ వెలిగించి దాని కొబ్బరి కూర వేసుకోవాలి వేయించుకోవాలి ఓకే మరి స్టవ్ వెలిగిద్దాం సో ఇది మీరు ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నది పెట్టుకున్నామండి ఓకే అంటే మీకు చూపు పెట్టడం కోసం మళ్ళీ అవి వేస్తున్నా ఇది కొబ్బరి కూరలో బెల్లం కలిపండి బాగా బెల్లం పాకం వచ్చేదాకా వేసుకోవాలండి పాకం వచ్చేదాకా వేసుకోవాలి వేస్తే పాకం వస్తుంది ఎండు కొబ్బరి రెండు ఉన్నాయా కొబ్బరి అండి ఎండు కొబ్బరి కాదు పచ్చి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరిలో బెల్లం కలిపేయడం బెల్లం కలిపి బెల్లం కూర ఎంత ఉందో కొబ్బరి కూర ఎంత వేసి రెండు కలిపేసి నూనె వేసి దాని మీద వేచడం అండి వేస్తే అది పాకం వస్తుంది పాకం వచ్చాక తీసేసి వండ్లో చేసుకోవాలి అలా వండ్లో చేసుకోవాలి మీరు మైదా పిండితో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నారు కలిపి పెట్టుకున్నామండి మైదా పిండి ఇంకేమైనా దీంట్లో మైదా పిండి మైదా పిండిలో నీళ్లు పోసి కలపడం అంతే అరగంట ముందు అరగంట ముందు తర్వాత కొంచెం నూనె వేసి సెట్ వేసుకోవాలి ఓకే నూనె వేసి సెట్ ఉన్నాక తర్వాత ఇలా వండ్లో చేసుకోవాలండి సో మీకు మీ ఊరు నచ్చుతుందా లేకపోతే హైదరాబాద్ నచ్చుతుందా మా ఊరు పల్లెటూరు అండి ఓ విధంగా అది నచ్చుతుంది ఇదంతా స్పీడ్ కదా స్పీడ్ స్పీడ్ మాట చెబుతున్నా పల్లెటూరు వాతావరణం వేరు వేరు ఇక్కడ వేరు సో మీరు ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తూ ఉంటారా ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటా అండి అంటే ఒక చోట కాదండి నాకు ఇద్దరు అబ్బాయిలు అమ్మాయిని ఓకే అమ్మాయి ఏమో బెంగళూరులోని ఊరు వచ్చారు వాళ్ళు చిన్న అబ్బాయి ఏమో బెంగళూరులో ఓకే పెద్ద అబ్బాయి ఏమో రావులపాలెం అండి మాకు మా కాకరపర్ర అన్నా కదా అక్కడ దగ్గర మాకు అందుచేత పిల్లలు మనవులు ఎవరికి అవసరం అంటే అక్కడికి వస్తూ ఉంటా వెరీ గుడ్ నాకు పిల్లలు ఇష్టం పాటలు ఇష్టం అంటే ఏ పిల్లలకి 
అవసరం అంటే వాళ్ళకి ఏదో మంచి నా చేత నేను వాళ్ళ చెప్పి వాళ్ళ చేత నేను వాళ్ళు చదువుకున్నది నేవి వాళ్ళతో కాలక్షేపం చేస్తా రాత్రి కథలు చెప్తారా చెబుతా అండి కథలు పాటలు అన్ని చెబుతా మా మనవాళ్ళు అని చేత అక్కడ మనవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు రమ్మని కాకేస్తారు ఇక్కడ మనవాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు ఇద్దరు పోగురం కోసం ఆగాను వెళ్ళిపోతుండమ్మా ఆ మనవాళ్ళు వెంకటుంటున్నారు ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్తే ఈ మనవాళ్ళు మొత్తానికి కాలక్షేపం నీట్గా అవుతుంది అదండి కాలక్షేపం చాలా బాగా అవుతుందండి మనవాళ్ళతో కాలక్షేపం అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలక్షేపం అయితే సరదా కోసం నాకు చెయ్యడం సరదా పిల్లలతో ఉండడం సరదా అని చేత ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమానికి సంతోషంతో ఆగా వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ మాట బాగుంటుంది మాట సో మనం అది కొబ్బరి బెల్లం కలిపి వండలు ఇలా తయారు చేసుకోవాలి వండలు ఇలా చేసుకోవాలి సో మీరు బెంగళూరు కూడా తీగేశారు అనమాట బెంగళూరు నచ్చిందా మీకు పర్వాలేదండి దీనికంటే స్పీడ్ బెంగళూరు అది స్పీడ్ ఏను అయితే చల్లతనం బాగుంటుందా సమ్మర్లో పెడతా అండి అక్కడికి అవునా ఎక్కువ అక్కడ ఉంటాను అప్పుడు అంటే చిన్న అబ్బాయి దగ్గర ఉత్తప్పుడు వీడి దగ్గర ఉంటాను ఓకే అక్కడ చాలాగా ఉంటుందని పిల్లలు మా వైపు అయితే చాలా ఎండలు ఎక్కువ అండి అవును మా సైడ్ సో మొత్తానికి మీరు పూజలు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట పూజలు పాటలు ఇష్టం అండి తర్వాత పిల్లలతోటి ఇష్టం సో మొత్తానికి వండలు అయిపోయినట్టు ఉన్నాయి కదా వండలు అయిపోయాయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం కుక్కర్ దీని మీద పెట్టుకుని గ్యాస్ మీద దాంట్లో నీళ్లు పోసి ఓకే మనం ఇది పెట్టాలండి ఇడ్లీలా పెట్టాలి నీళ్ళు పోద్దాం మరి నీళ్ళు పోసి కుక్కర్ దీని మీద పెట్టాయండి పోసేయండి ఇంకా సరిపో తక్కువ పోసారు కొంచెమే ఉంచి పోసేయండి అన్ని ఇంకా పోయండి చాలండి అవి నాకు ఇచ్చి అంటకుండా ఉండాలి సో మొత్తానికి బామ్ గారు అండి మీరు వంటలు చాలా ఫాస్ట్గా చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇదము కుక్కర్లో నీళ్ళు పోసి పెట్టండి ఇప్పుడు ఏమో ఇదిగో స్టాండ్ దీంట్లో పెట్టి ఇవి ఏమో చుట్టినవి దాంట్లో పెట్టాలి ఇది లేడికాయలది సో మీరు ఎక్కువ వెజ్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారా ఉండడానికి మరి అండి మేము బ్రాహ్మణం అండి ఓకే ఓకే అలా చెప్పేస్తే మీకు ఇది అవుతుందండి అని చేత మేము ముట్టుకోము ఏమి నాకు సరదా చెప్పని వంటలు దానికి దానికి చేస్తున్నాను అండి మా సొంత ఊరు అమ్మ చెప్పా కదా కాకరపాలి సొంత ఊరు మేము ఉండేది రావులపాలెం రావులపాలెం మరి ఊర్లో ఎవరితో పాటు ఉంటారు మీరు ఊర్లో మా అబ్బాయి కోడలు మనవాళ్ళతో ఉంటాయండి ఎక్కడున్నా ఒక్కదాన్ని ఉండదండి పిల్లల దగ్గర మనవాళ్ళు అంటే ఎవరికి అవసరం అయితే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటా ఎక్కువ రావులపాలెంలోనే ఉంటాను పిల్లలని సమ్మర్లో అయితే బెంగళూరు పెడతా ఓకే మరి వస్తారు మీ దగ్గర మాకు ఇంట్లో పండగలు వస్తాయి కదా వచ్చినప్పుడు అందరూ నా దగ్గరకు వస్తారు తప్పుడు సో మీకు బామ్ గారు చిట్కాలు ఏమైనా వచ్చా మీకు మీలాంటి వాళ్ళకి బాగా ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటాయి కదా చిట్కాలు అంటే వంటకి సంబంధించినవి ఆరోగ్యానికి సంబంధించినవి ఆరోగ్యం అంటే అండి ఇప్పుడు మామూలుగా పిల్లలకి ఏమన్నా అరుగుదల తక్కువ అలా ఉండి ఈ జలుబులు చేసి దగ్గులు అవి వస్తూ ఉంటాయి కదా అలాంటిదప్పుడు అల్లం మామూలు ధనియాలు జీలకర్ర ఇవి మనం మిక్సీలో ఆడేసి ఆ రసం ఒకసారి గ్యాస్ మీద పెట్టి పొంగించి పిల్లలకి ఇస్తే అండి ఆ దగ్గు జలుబులు అవి పోతాయి 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 ఓకే పెళ్ళు చేయొచ్చు పెద్దవాళ్ళు చేయొచ్చు ఓకే సో మొత్తానికి అంటే ఇంగ్లీష్ మందులు వాడకుండా ఇంట్లోనే త్వరగా తగ్గుతాం అరుగుదల లేక ఉన్నా తిన్నది ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నప్పుడు అది కూడా ఇంగు ఓటు వేసుకోవచ్చు అండి ఇంగువ ఇంగు మామూలు ఇంగు పొడి డబ్బాలు కాకుండా బ్యాండేజింగు ముక్కలు లాంటివి వస్తాయి కదా అవి పెద్ద పిల్లలకి అయితే కొంచెం పెద్ద ముక్క చిన్న వాళ్ళ చిన్నది ఇంగ్లీష్ మందు తెచ్చుకుని దగ్గరలో లేని వాళ్ళకి ముందు ఇంగువ వేసుకుంటే తర్వాత మనం ఇంగ్లీష్ పెళ్ళి వేసుకున్నా దానివల్ల ఏం తేడా రాదు ముందు ఇబ్బంది ఇప్పుడు మీకు నిద్రలు లేక కొంచెం అరుగుదల తేడా ఉందనుకోండి అలాంటి ఇప్పుడు ఇంగు ముక్క వేసేస్తుంటే మీరు తర్వాత షాపు వెళ్ళి వెళ్ళాలి తెచ్చుకు వేసుకున్నా ఇబ్బంది లేదు ముందు ఇబ్బంది ఉండదు అది అది సో మొత్తానికి బామ్గారి దగ్గర తెలుసుకోవాల్సిన చాలా ఉన్నాయి అనమాట అది చేసుకోవచ్చు అది కాక మామూలుగా ఈ జలుబు చేసినప్పుడు అది పిల్లలకి కొంచెం ముక్కు దెబ్బడేసి 
వాళ్ళకి గాలి మార్పు అది ఉన్నప్పుడు తేడా అంటే వాళ్ళకి గాలి ఆడక మమ్మల్ని రంపట్టేస్తుంది కదా పెద్ద ఆడవి పిల్లలకి అలా ఆడేప్పుడు ఒకటి కొంచెం గాను నూనె అంటే తెలిసినండి నువ్వుల నూనె నువ్వుల నూనె కొంచెం వేడి చేసి కొద్ది వేడి గో పిల్లలకి గోరువెచ్చగా మనకంటే పట్టుకుని ఇదిలో వేడి ఎక్కువ కాకుండా పిల్లలకి ముక్కుల్లో వేస్తే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంది పెద్దాళ్ళు చేయొచ్చు పిల్లలు చేయొచ్చు పిల్లలు ఇద్దరు చేసుకోవచ్చు ఇద్దరు చేసుకోవచ్చు అండి సో మొత్తానికి మీరు ఇదే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అనమాట ఎప్పుడు వచ్చిన పిల్లలకి ముందునే ఫాలో అవుతాను తర్వాత అయితే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మందులు ఎక్కువ అయ్యాయి కదా అని చెప్పి తర్వాత మందులు తెప్పించి వేస్తాం మీరు అన్నట్టు అన్ని స్పీడ్ అయిపోయాయి అది స్పీడ్ అయింది కదా అని చేత ముందు పిల్లలు ఇబ్బంది పెడితే మాత్రం ఈ ఇంగుముక్క అది మాత్రం వేస్తా అండి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడి అందులో అలవాటు చేసిన మేమంటే మా మనవల్ నన్ను అడుగుతారు కొద్ది తేడా వచ్చిందంటే మా అమ్మాయి అమ్మ అమ్మాయి అని పిల్లలు అడుగుతారు ముందు ఇంగుముక్క ఇస్తావా అని అడుగుతారు దగ్గరకు వచ్చి అని చేత ముందునే ఇచ్చేస్తాను దానివల్ల మనకు సెబ్బర్ ఏం చేయదు అది మీకు తగ్గితే తగ్గుతుంది లాతే లేదు కానీ దానివల్ల మనకు ఎఫెక్ట్ ఏం చేయదు అందుకోసం ఏం ఉండదండి అని చేత ఇచ్చేస్తాను ముందు అవి వేసుకుంటారు తర్వాత మందులు సో మీరు గుళ్ళు గోపురాలు ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటారా పెడతా అండి మన్ని మధ్యనే సేవకి వెళ్ళొచ్చా వెంకన్న బాబు సేవకి తిరుపతి లేదండి మా వాళ్ళు అంటే అంటే పిల్లలు రావడం కుదరదు కదా అంటే మా చుట్టాల వాళ్ళు అది కలిసి మా అన్నయ్యలు వదిల్లు మా పిన్నిలు అంటే మాకు మా పాప అత్తగారు వాళ్ళు అందరం దగ్గర వాళ్ళమే ఆడబడిచే మా వీపుర అని చేత ఆవిడ నేను అలా మా పిన్నిని పెడుతాం మొన్న సేవకి వెళ్ళొచ్చాం ఇలా పావుగంట ఉంచాలండి సో నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పావు గంట అయిపోయినట్టే అనుకుంటున్నాను పావు గంట అయిందండి తీసేయచ్చు తీసేయచ్చా మరి సో చూసారు కదా ఇలా ఈ విధంగా మీరు ఎంతవరకు చూసిన ప్రొసీజర్ తో పాటు ఇలా పావు గంట సేపు మనం ఇడ్లీ తయారు చేస్తున్నట్టు ఇడ్లీ రేకుల్లో పెట్టుకోవాలి ఇడ్లీ రేకుల్లో పెట్టుకోవాలి నూనె రాసుకుని ఫ్లాట్ లెక్క నూనె రాసుకుని చేయడం చూపెట్టాం కదా అవి దాంట్లో పెట్టుకోవాలి పెట్టిన పావు గంట ఉంచుకోవాలి ఆపేసుకుందాం మరి ఆపేయచ్చు సో మొత్తానికి ఆవిరి కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే సో ఇప్పుడు తీసేసుకుందాం తీసేయచ్చండి బయటికి తీసుకుంటే మనం ఇంకా తినడానికి రెడీగా ఉండొచ్చు సో మొత్తానికి చూసారు కదా ఏ విధంగా నీట్గా మంచి షేపులో తయారయ్యి సో ఇది ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం గడిసేపు వెయిట్ చేసి చూడాల్సిందే బామ్గారు మీరు కూడా నాతో పాటు తినాలి ఇప్పుడు చాలా బాగుంది నిజంగా జిల్లెడు కాయలు అంటే నేను ఏదో అనుకున్నాను మేడం చెప్తే బట్ ఆ లోపల ఉన్న బెల్లం కొబ్బరి కూరు ఇది బాగా ఉడికింది సో నేనైతే ఫస్ట్ టైం తింటున్నాను నా లైఫ్లో ఎందుకంటే మా ఇంట్లో ఇలాంటివన్నీ చేయరు సో నాకు ఒక మంచి డిష్ తయారు చేసి చూపించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ వాళ్ళకు కూడా నాకు తెలిసి చాలా మంది తెలియ తెలియకపోవచ్చు సో వాళ్ళు కూడా నేర్చుకున్నారు చాలా మంది తెలవదలేండి అవును కదా అదే నాకే తెలియలేదు సో చూసారు కదా ఇది ఎలా తయారు చేయాలి జిల్లెడు కాయలు అనేవి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ప్రొసీజర్ అన్నీ చూస్తారు మీరు కూడా తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి చాలా బాగుంది చాలా మెత్తగా లోపల స్వీట్ కూడా అద్దిరిపోయింది సో చాలా థ్యాంక్స్ మరి నెక్స్ట్ ఏం డిష్ తయారు చేసి చూపించబోతున్నారు ఉడకనీళ్ళ రొట్టి అండి ఉడకనీళ్ళ రొట్టి ఓకే ఇప్పుడు మనం దాని గురించి అస్సలు మాట్లాడద్దు మనం బ్రేక్ తర్వాత మాట్లాడదాం ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం మరి మరి బ్రేక్ చెప్తారు మీరు నాతో పాటు బ్రేక్ Hi viewers, welcome back to Vindu Vinodham.
మరి ఇందాక వెంకటలక్ష్మి గారు తయారు చేసిన జిల్లేడికాయలు ఎలా ఉన్నాయో చూసారు కదా మరి ఇప్పుడు ఆవిడ ఉడకనీళ్ళు రొట్టి తయారు చేయబోతున్నారు సో ఇది అంటే డిష్ ఎలాంటిది ఇది ఉడకనీళ్ళు రొట్టి అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిదండి అరుగుదలకి చిన్నపిల్లలకి అరుగుదలకి మంచి జీలకర్ర వేస్తాం కదా జీలకర్ర అరుగుదల పిండి కూడా వరిపిండి మంచిది ఉన్న పిండ్లు కంటే శనగపిండి అవి అయితే కొంచెం అరుగుదల తక్కువ అంటే మా పెద్దల నుంచి అండి మా అమ్మగారు చేసేవారు అత్తగారు చేసేవారు అంటే నేను ఎప్పుడైతే వినలేదు అనమాట ఉడికి నీళ్ళు రొట్టి అనేది ఇప్పుడు చూడాలి మీరు చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది సో మరి ఇప్పుడు ఈ డిష్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి మనం చెప్పేద్దాం ప్రేక్షకులకి అవుతా అండి ఉడికి నీళ్ళ రొట్టికి బియ్యం నూక బియ్యం నూక బియ్యం నూక అంటే పిండితో కలిసింది సనంగా ఆడుకోవాలి ఇది తర్వాత శనగపప్పు జీలకర్ర వేయాలి వేసి నీళ్లు మరిగించి ఆ నీళ్లు పిండిలో పోస్తారు తగినన్ని మనం పిండి కలుపుకుంటా ఎన్ని పెడితే అన్ని కలుపుకోవాలండి అంటే నూనె రొట్టి వేయడానికి అండి నూనె తర్వాత పిండి కలిపాక రొట్టి వేస్తాం కదా దానికి నూనె వాడడం ముందు స్టవ్ ఉలిగించి నీళ్లు పెట్టు రావాలండి కొంచెం నా ఏజ్ అరవై వచ్చేసాయండి అరవై వచ్చేసి ఓకే సో మొత్తానికి సిక్స్టీ ప్లస్ అయిపోయారనమాట మీరు ఇంత ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే మీరు తినే ఫుడ్ కొద్ది జాగ్రత్తగా ఉంటాయండి మీరు బయట ఎక్కడ తిన్నారు కదా బయట తిని ఇంట్లో తింటాం ఇంట్లో కూడా కొంచెం టైం టైం బట్టి చేస్తాం సో ఉడక నీళ్ళలో రొట్టి అనమాట మీరు ఇప్పుడు తయారు చేసి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎలా తయారు చేస్తారు ఏంటని నేను కూడా మా ఇంటికి ట్రై చేస్తాను చేతులు కానీ నాకు ఇన్ని ఇవ్వండి నీళ్ళు మరి ఈసారికి ఇది పెట్టుకుందాం అని నేను సాల్ట్ దిల్లా ఇవ్వండి సో ఉప్పు ఎంత పడుతుంది దీనికి అంటే మనం ఉద్యాపన వేసుకోవడం మనకి దాన్ని చేసి దాన్ని పెట్టండి నీళ్ళు అనే అంతే ఇదేనా అంతే అలాగే జీలకర్ర శనగపప్పు కూడా అంటే శనగపప్పు కొంచెం ఎక్కువ వేసినా జీలకర్ర ఎక్కువ వేసినా పర్వాలేదు బాగుంటుంది ఉప్పు మాత్రం తగినంతే వేసుకోవాలి అది మొత్తానికి ఉడికిపోయిన నీళ్ళని మనం ఈ విధంగా వేసుకోవాలి దీంట్లో కలుపుకోవాలి సో చూస్తున్నా కదా మీరు అలా చూస్తూనే ఉండండి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ ఎలా తయారు చేస్తున్నారు అనేది వినిన దానికంటే చూసింది ఎక్కువ అర్థం అవుతుంది అవునండి చూసింది మీరు ఎప్పుడైనా మీ లైఫ్లో మీకు తెలియని వంటలు ఇలా టీవీ చూసి నేర్చుకున్నారా ఏదైనా లేదండి అంత అంటే మాది పల్లెటూరు కదా కొన్నాళ్ళు అయితే మాకు టీవీ ఇదురు కూడా ఉండేవి కాదు తర్వాత వచ్చాయి కానీ అప్పట్లో ఇంత వంటలు అవి ఎక్కువ తక్కువ ఏదో టీవీ చూడాలి కూడా తక్కువ అప్పట్లో పిల్లలు ఏదో స్కూల్ నుంచి వాళ్ళు చూడడం కదా పెద్దవాడిని ఏదో చదువుకుంటా ఉండడం మా అత్తగారు మామగారు రామాయణ భారతాలు అవి చదువుతో ఉండి వారు చదివించేవారు ఇంట్లో గురువుల్ని పెట్టి మాది పండు తూరండి మీకు తెలుస్తుంది రామకృష్ణ కవులు ఎవరు పిఠాపురం వస్తాను అది మా ఊరు వాళ్ళందరూ దేవుడు పూజలు మాకు మా ఊళ్ళో ఆంజనేయ స్వామి నగర సంకీర్తన అది అవుతుందండి పండా నెల అంటే తెలుసు కదా సంక్రాంతి ఆ నెలలో నగర సంకీర్తన భజనలు అట్లాది ఉంటుంది చేత ఇంకా ఖాళీ టైంలో అవి చేసుకోవడం తప్ప పెద్ద ఇది లేదండి మొత్తం మీరు అలా నీట్గా టైం పాస్ అయిపోతుంది అనమాట నాకు దేవుళ్ళు తిక్కండి గోదావరి తీరవండి మాది మా ఊరు గోదావరి అని చేత మాకు ఎంతసేపు ఈ సంవత్సరం పుష్కరాలు కదా మరి అండి మాకు గోదావరి మా ఊరి దగ్గరలో మా ఊరు తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ రెండు గోదావరి కూడా మాకు పక్కనే అండి మీరు వెళ్తారు మరి పుష్కరాలు వెళ్తా అండి మా ఊరే కదా మా సొంత ఊళ్ళో ఉంది రావులపాలెం కూడా రావులపాలెం కూడా మాకు మా తాతగారు ఊరేనండి పక్కన జొన్నాడ నుండి అది మా తాతయ్య గారు ఊరు జత రెండు ఊళ్ళు కూడా మాకు సో ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం రొట్టి వేసుకోవాలి రొట్టి వేసుకోవాలండి వెంకటలక్ష్మి గారు మరి ఇప్పుడు రొట్టి ఎలా వేస్తున్నారు అనేది చూడదాం నూనె పడుతుంది అనమాట అయితే నూనె పడుతుంది ఇది పలుచుగా ఉంటుందా ఇది రొట్టి పలుచుగా వేసుకోవచ్చు అండి 
ఫస్ట్ ఇప్పుడు పిల్లలు తినాలి అంటే పూర్వం అయితే ఇదే దర్శరగా వేసినారు మీరు ఉన్నట్టు దెబ్బ కొట్టని వేసేవారు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల కోసం అని చెప్పి వాళ్ళకి చిన్నదిగా ఉంటే వాళ్ళకి చూడడానికి ఇది అనిపిస్తుంది మనకి ఇప్పుడు నోక మీరు ఎంత తయారు చేసింది దొరుకుతుంది కదా బయట అంటే బయట దొరుకుతుందండి బయట దొరికి ఈ నోకలో ఇది ఇప్పుడిదే తేడా వచ్చింది బయట దొరికి ఈ నోకలోను మనకి పిండి రాదు కదా అని చేత మన ఇంట్లో మిక్సీలో పట్టుకుంటే పిండి కూడా పిండితో కూడా ఉంటుంది అంటే అదే అండి బియ్యం ఆడితే మనకి పిండి వస్తుంది నోక వస్తుంది అలాంటిది కలిపి వేసుకుంటే బాగుంటుందండి బయట కలిపి అయితే కొంచెం తేడా ఉంటాయి అవి రాయడం అది వస్తుంది మనకి ఇది రాదు అదండి తేడా సో ఈ విధంగా మనం మూత పెట్టుకోవాలన్నమాట అయితే అంటే మూత పెట్టుకుంటే అండి ఫాస్ట్ గా గమ్మని ఇది అవుతుంది మీరు దెబ్బ రొట్టి అని చెప్పారు చూడండి అలాంటి దర్శరగా వేస్తున్నప్పుడైతే ఈ మూత పెట్టిన దాని మీద వాటర్ కూడా పోసుకుంటే పైన అడుగును ఉడుగుతుంది పైన వాటర్ నీళ్లు మరుగుతాయి దీంట్లో పైకి కూడాను దీనికి దాక అది దెబ్బ రొట్టెలు బాగా ఉడుకుతుంది ఉడకడం కోసం ఇది మనం పలుచగానే చేసాం కదా పలుచగా చేసామంక అప్పుడే ఎదురు మాడం వస్తుంది ఇది మనం తీసేయచ్చండి ఓకే తీసేయచ్చు మరి ఇంకో పక్క కాలం అవసరం లేదా కాలాలు నేను వేస్తా పై ఇది ఉడకడం కూడా తొందరగా ఉడకపోతుందండి వరి పిండి కదా తొందరగా అయిపోయింది అనమాట మొత్తానికి ఇంత కలర్ఫుల్గా ఉంది డిష్ శనగపప్పు జీరా అన్ని కలిపి నీళ్లు మరి ఈ నీళ్ళల్లో కలపాలండి సో అయిపోయినట్టేసుకుంటాం సో మొత్తానికి రెడీ అయిపోయింది ఉడక నీళ్ళ రొట్టి ఉడక నీళ్ళ రొట్టి రెడీ అండి ఉడక నీళ్ళ రొట్టి రెడీ రెడీ అండి ఓకే బామగారు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రెండు ముక్కలు చేస్తున్నా నాకొకటి మీకొకటి మీరు పెద్దది తీసుకోండి పర్లేదు ఓకే సో వెంకటలక్ష్మి గారు తయారు చేసిన ఉడక నీళ్ళ రొట్టి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందని మీకు చెప్తా ఓకే ఓకే అండి చాలా బాగుంది దీంట్లో వచ్చిన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది ఉప్మా తాలూకా ఫ్లేవర్ కూడా దీంట్లో వస్తుంది బట్ ఉప్మా కాకుండా ఒక రొట్టి ఒక రొట్టి టైప్లో దాంట్లో శనగపప్పు జీలకర్ర మనం ఇంకేం వేసాం శనగపప్పు జీలకర్ర బియ్యం నూక బియ్యం నూక పోసి నీళ్లు మరిగించి నీళ్ళు పోసి కలపడండి సాల్ట్ వేసి చూసారు కదా ఇవన్నీ మొత్తం తెలుస్తున్నాయి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ ఈ రొట్టిలో తెలుస్తున్నాయి సో నాకు తెలిసి ఇది చట్నీతో కూడా తింటే పర్లేదు చట్నీ లేకుండా కూడా ఇలా డైరెక్ట్గా కూడా తినేయచ్చు సో చూసారు కదా రెండు డిష్లు ఒకటి జిల్లేడుకాయ ఇంకొకటి ఏమొచ్చి ఉడక నీళ్ళ రొట్టి తయారు చేస్తారు మన బామ్ గారు మరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా షోలో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు మా ప్రేక్షకులందరికీ మంచి డిష్లు తయారు చేసి చూపించినందుకు మీకు మా తరఫు నుండి మా నైంటీ నైన్ టీవీ తరఫు నుండి ఒక చిన్న బహుమతి మీరు వచ్చినందుకు మాకు సంతోషం బామ్ గారు మీరు మంచి వంటలు తయారు చేసినందుకు మీకు చిన్న బహుమతి ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా బాగుందండి సంతోషం సంతోషం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా ఇవాళ వెంకటలక్ష్మి గారు తయారు చేసిన రెండు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డిషెస్ మరి మీరు కూడా ఇలాంటి వెరైటీ డిషెస్ మా షోలో చూపించాలనుకుంటే మీరు చేయాల్సిందల్లా ఈ నంబర్కి మీ ఫోన్ నెంబర్ మీ పేరు అండ్ మీ అడ్రస్ ఎస్ఎంఎస్ చేస్తే చాలు మేమే మీకు కాల్ చేస్తాం అండ్ మీరు మా షోలో నా పక్కన ఇక్కడ నిల్చొని పార్టిసిపేట్ చేసుకునే అవకాశం గెలుచుకోవచ్చు సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వెంటనే ఎస్ఎంఎస్ చేయండి అండ్ ఈ షో ఒకవేళ మిస్ అయితే యూట్యూబ్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు యూట్యూబ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి సర్చ్ బార్లో నైంటీ నైన్ టీవీ తెలుగు అని టైప్ చేస్తే సరిపోతుంది మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ రోజు ఇలాంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డిషెస్ని నేర్చుకుందాం సో అంటిల్ దెన్ రేపు మరో పార్టిసిపెంట్తో కలుద్దాం టేక్ కేర్ సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ బాన్స్